María Truza con Reflexiones con María, su programa favorito de los lunes. Quiero darle las gracias por conectarse conmigo. Ustedes saben que mi, mi misión es ayudarlos a todos ustedes a tener información que sea importante para ustedes y para su familia. Y hoy vamos a tratar algo un poquito diferente, no lo he hecho antes, entonces van a tener que tener un poquito de paciencia conmigo. Y hoy quiero introducirle eh, dos abogados y tengo a nuestro amigo eh, Chia. 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 Ah, mira que el nombre es un poquito difícil, cuando te conocí no pensaba que hablaba español porque con un nombre así, imagínate. Eh, entonces ellos son de uh, Cohen and Siegel, eh, es una, una compañía de abogados eh, que se encargan de diferentes, eh, tienen diferentes secciones, pero lo que yo quiero hacer es, yo quiero hacer la presentación, eh, entonces vamos a, a introducir lo que ellos hablan inglés, pero nuestro amigo aquí va a traducir para nosotros para que tengan la información eh, clara para todos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar contigo. We're going to start with you. So, if you can introduce yourself. Absolutely. Adam Cohen from Cohen and Siegel. Hi, everybody. Uh, we have had a law firm concentrating in workers' compensation and social security disability <coughs> law. I know two subjects that everybody is fascinated with, and we have been together since 2002. We have six locations, starting here in White Plains, our main location, the Bronx, Brooklyn, Queens, Newburgh and Rockland County. Wow, um, I did not know you have that many offices. Yeah, it gets a little bit tough to juggle at times, but you know, in it, 2002. Yeah, wow. yeah, and Andrew Siegel and I uh, got together and decided that this might be worth a, a shot, and it seems to have worked out okay. Oh, like I, I guess Jake Miranda over here can say if it worked out okay, and she have as well. <laughs> <laughs> so she have you wanted have the honor of doing the introduction. Perfect. Uh, él es el abogado Adam Cohen. Él es el director de la compañía de abogados uh, Cohen and Siegel. Uh, estamos de negocios desde 2002. Uh, nuestra área de enfoque es compensación del trabajador uh, y seguro social uh, y herida personal también. Uh, tenemos seis locaciones uh, uh, por todo Nueva York, uh, desde la ciudad hasta lo que se llama Upstate New York. Uh, y aquí estamos con uh, Adam Cohen y Jacob Miranda, que es otro de los abogados que los representa en la firma. Muy bien. Y casualmente yo les dije que en realidad lo conozco a ellos hace ya como un año, yo diría, y no sabía que tenían tantas oficinas. Eh, eh, son unas personas muy caritativas. Trabajan con el centro, el, um, oh my God, el centro, hispano. centro hispano con Isabel, que es una mujer muy querida y ellos apoyan a nuestra comunidad y por eso yo decidí invitarlo a este show porque son gente que nos están apoyando a nosotros. Entonces, vamos con usted. So we want you to introduce yourself. Sure. Uh, my name is Jacob Miranda. I'm also a partner at Conan Siegel. I've been with the firm since 2010. Uh, my primary area of practice is workers' compensation. I do also some work before the appellate division. Uh, and I recently lectured on representing undocumented workers before the Workers' Compensation Board. So this is an area where not only uh, we are industry leaders in, but we also um, help advise other firms and uh, teach them best practices in that area. Uh, él es el abogado uh, Jacob Miranda. Él es parte de nuestra firma de Cohen en Siglo desde 2010. Uh, el área de enfoque de él es en, otra vez en compensación del trabajador y seguro social. Él también hace algunas apelaciones en la tercera división de la Corte Suprema de Nueva York. Uh, él también uh, se ha enfocado en el trabajo de él uh, representando a clientes indocumentados uh, que han sido uh, uh, heridos en el trabajo. Esa es una de, la, de nuestras áreas que nosotros uh, representamos uh, día a día. Muy bien. Bueno, el niño está haciendo un trabajo excelente. <laughs> Gracias. Muy bien. He's doing a great job. Um, ok, entonces, de algo muy importante, mucho de nuestra comunidad que no es indocumentada, lamentablemente, a veces piensa que no tiene mucho, muchas, eh, eh, ¿cómo se dice? Rights. Derechos. Derechos, que tiene muchos derechos. Y quiero hablar si yo soy una persona que estoy trabajando y no tengo papeles, entonces me, me hiero en el trabajo y tengo algo y no tengo seguro. 
Yo quiero que tú nos explique cómo los lo abogados aquí no, me pueden ayudar. Perfect. Uh, so walk us through the process of what it's like to uh, be an undocumented worker and getting hurt at work and the, uh, the sort of hurdles you have to go through uh, and the fear that you initiate uh, once you get hurt at work. Uh, so tell us a little bit about uh, the process uh, in, 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 in the way Clan Siegel works when they encounter uh, someone who's undocumented and want to represent them uh, in a legal matter. I'm actually going to defer to Jake since sure. he just uh, uh, lectured on this topic. Uh, so the first thing we always want to cover is what are your basic rights and if you are working and you're injured on the job you are entitled to workers compensation coverage regardless of your immigration status. Okay, uh, primero uh, lo que quiere enfocar el abogado Miranda uh, es que si usted está trabajando uh, sin importar su estatus migratorio, si usted fue uh, herido en el trabajo, usted tiene derechos bajo la ley de Nueva York de compensación al trabajador. Uh, so the first thing we really do is educate the client, uh, making sure they're aware that they can make these claims, that even if they don't have private insurance, uh, they still probably have workers' compensation coverage through their employer or through the state if the employer doesn't have that insurance. Uh, básicamente la cosa número uno que los clientes que no tienen documentos en este país los preguntan es cómo me voy a tratar de mi herida que pasó en el trabajo si no tengo seguro personal. Uh, bajo leyes de compensación del estado de Nueva York, uh, de por ley su empleador tiene que tener lo que se llama Workers' Comp Insurance, que es seguro de compensación al trabajador, uh, que, uh, que es la, primer, la, la primaria manera que uh, uh, cubre a uh, cobertura médica cuando una persona sin documentos o documentos uh, uh, tengo un accidente del trabajo. Um, the next thing, just for someone who's new to the system, is uh, it's important to know that firms like ours will have translators so we can speak with you in Spanish if the lawyer doesn't speak Spanish himself. We have forms in Spanish uh, so you can read through things in your own language. And then uh, we're really experienced with gathering the evidence we'll need to move your case forward. We, this is a large portion of our clientele is not documented and it's something we handle regularly. So this is not uh, anything to be afraid of. Um, we can move the case forward. Algo que nosotros uh, tenemos mucho orgullo en nuestra firma es que uh, el momento que una persona uh, des, uh, sin documentos uh, tenga un accidente de trabajo, a uh, nosotros uh, tenemos el soporte en el idioma de ellos uh, y que podemos explicarle a ellos profundamente el proceso uh, y uh, pre uh, contestar cualquier pregunta que ellos quieran um, sobre el estatus migratorio de ellos y cómo este caso afecta a la situación uh, inmigra de inmigración de ellos. Uh, algo que nosotros también uh, los enfocamos bastante es uh, mantener que, los, uh, que nuestros clientes sepan los derechos que ellos tienen bajo la ley de Nueva York uh, y otra vez 100% estar uh, en la misma página en, en términos de idioma. Uh, nuestra oficina uh, tiene todos los formularios bilingües en inglés y en español y todas nuestra, uh, nuestras personas que trabajan en la firma uh, son bil uh, bilingual, hablan inglés y español, entonces uh, el, 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 bar el, el barrio de idioma nunca es un problema uh, en nuestra firma. Uh, and then the last thing I would say is a lot of people have concerns that filing a claim will create issues with their immigration status or an immigration case if they have one. And we can walk them through what to expect, um, different ways to protect themselves uh, and uh, you know, to avoid conflicting with those areas if we need to or to protect them as best we can uh, as they navigate the workers' comp. I would say that's a big fear because yeah. there is, you know, a big fear when it comes to the health benefits, um, the not health benefits, just in general benefits that mm -hmm. people are getting through the government. So that's a new topic. So you feel that this is something that they, they would be okay if they apply for workers' comp. I mean, if uh, they have a case. Uh, in short, yes. Um, first of all, if they have a case, they should meet with a lawyer to apply, but. Uh, especially in New York, there's a, and especially in White Plains, there's a policy of, uh, for instance, the White Plains PD is not going to cooperate on immigration enforcement issues. Um, it's something that's important to know. And we, just by virtue of filing claim, we don't see that generally creating an issue for flagging things for enforcement issues. Um, there's sometimes when uh, someone has a case, whether it's a uh, an immigration case um, a, uh, that where their other attorney may want them to 
testify or not to testify or want to be aware of what's going on in that claim, we'll work with those attorneys to make sure that the two cases don't conflict. Um, and then there's things, steps we can take in the firm that if something does happen, we can still maintain communication with that client. So we can even, if they are not in New York anymore, still take steps to move their case forward. Okay. Uh, That's a lot to throw at you. I'm going to break it up if I need to. <laughs> no, it's okay. Uh, We're really testing. Estamos viendo. Que bueno eres. We'll see how he does. <laughs> Uh, la parte número de lo que estaba explicando el abogado Jacob Miranda es básicamente que uh, nuestro trabajo principal es uh, educar a nuestros clientes de sus derechos bajo la ley de, de compensación y leyes inmigratorias de Nueva York. Um, hay leyes que protege a, a personas que están aquí en, indocumentadas uh, que transfiere hasta el municipio de donde ellos estén. Por ejemplo, aquí en Westchester, uh, si alguien uh, es aprehendido por la policía por cualquier manera que no sea criminal, como un caso de workers' compensation, uh, el condado de Westchester tiene una, una, una nueva ley que pasó que ellos no transfieren documentos uh, de, uh, legales a, a inmigración uh, si no es un, es un uh, tema uh, criminal. Uh, nosotros, la cosa número uno que nos enfocamos en nuestra firma es uh, mantener uh, la educación de nuestros clientes y que ellos sepan uh, claramente los derechos que ellos tienen como clientes y los derechos que ellos tienen como uh, una persona indocumentada en el país. I, I want to stress a couple of things, though. Please um, do. One, Whatever your status is, if you get hurt at work, even if you are undocumented, you are entitled to workers' compensation benefits if you are an employee. Uh, lo que quiere enfocar el abogado uh, Cohen es que no, sin importar su situación migratoria, si usted tiene un accidente en el trabajo, usted tiene derechos, uh, debe consultar con un abogado, uh, no tenga temor, uh, hay recursos disponibles para todos los clientes uh, en varias áreas de, 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 de ayuda que nosotros le podemos ayudar, pero enfoque que si usted uh, tiene una herida en el trabajo, no importa su estado migratorio, usted tiene derechos y debe consultar con un abogado. Two, if you were hurt at work, you are entitled to workers' compensation benefits and people are really concerned these days, and I, uh, we understand that um, about the immigration status, but you need to get medical coverage for those injuries, and really the only place to get it is through workers' compensation. That injury is not going to go away, and your job may will at some point, but you have to live with that injury. Get it taken care of. Uh, la segunda uh, punto que el abogado quiere enfocarse es otra vez en uh, no importar el, el, la situación inmigratoria de usted, si usted tiene un accidente de trabajo, usted debe hacerse chequear, usted está cubierto con cobertura de workers' comp, uh, el accidente o, o la lesión que usted sufrió en el trabajo no se va a ir uh, sin ayuda médica, usted tiene derechos y debe consultar con alguien que le pueda ayudar. Last. A work injury under New York law must be dealt with through workers' compensation. Doctors are not supposed to treat and bill any other insurance. So really, you have to go through workers' compensation whether you like it or not. Uh, el tercer punto que el abogado quiere enfocar es que si usted tuvo un accidente de trabajo, usted de por ley del estado de Nueva York tiene que ir uh, con uh, uh, ser cubierto con el seguro de workers' comp. Uh, de por ley es prohibido que los doctores o empleadores uh, manden biles del de accidente que usted tuvo en el trabajo a otro seguro médico o que ellos le cobren a usted personalmente también. So go to a great facility like here at Forme. They will take care of you and they'll do it properly. We would take care of you. We do take workers' comp. Eh, aquí, te, aquí nosotros estamos siempre dispuesto a cuidar a todos nuestros pacientes, no solo los miembros, como hablamos mucho de la membresía, pero cogemos todos los seguros, eh, los seguros médicos y también workers' comp. Eso si usted tiene algo se hiere en el trabajo, definitivamente nuestro centro puede atenderlo. Eh, una pregunta que yo tengo, que es, uh, yo creo que una pregunta que muchos están, eh, los que nos están viendo, están pensando, si a mí no me pagan con un cheque eh, y me pagan cash, 
¿cómo yo puedo comprobar? Y si yo me, y, me tuve un accidente en el trabajo, eh, ¿cómo yo puedo comprobar que yo estaba trabajando allá? Uh, uh, I'm not sure who wants to take this, but uh, the question was, uh, let's say I'm working and uh, off the books, uh, earning cash, uh, how do I prove that I'm an actual employee? Yeah, sure. you just lectured on it. Um, there's many ways we can use, uh, we can find indirect evidence that you're an employee. Uh, hay varias uh, métodos que nosotros podemos comprobar que usted es un empleador. Uh, no tiene que ganar cheque, uh, si usted gana cash, hay uh, maneras que nosotros podemos comprobar su empleo uh, en una facilidad. So things like text messages with your employer, mm -hmm. um, uniforms, tools, Anything that you would have if you're an employee, those are things that we can help you gather and present to the court to prove you were an employee. Uh, más que solo est uh, uh, estimados de pagos, uh, usted puede comprar su empleo uh, con mensajes de texto uh, directamente entre su, su supervisor, su manager y usted. Uh, uniforme, si su empleador le da uniforme de cualquier cosa, si está en landscaping, en electricidad, si usted tiene algo, un, un artículo de, 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 de algo con el nombre de la compañía, uh, la corte también acepta eso como prueba que usted también trabajó en ese empleador. Um, hay varias cosas que nosotros podemos hacer para ayudarle, uh, aunque usted no, no gane en cheque. To get sort of the technical on this, the legal test is how much control they had over an employee. So, how were they hired? Are they given breaks? Are they taken to wherever the job is by the employer? Uh, did they have a chance to negotiate their salary? Um, things like that are some of the things that we'll take a look at. Uh, para estar un poquito más técnicos en el sistema y cómo trabaja, uh, lo que la corte acepta más es uh, comprobar cuánto control su empleador tenía uh, contra usted, si ellos le manejaban al trabajo, si le decían dónde ir, si le daban breaks, uh, si tenían un, un, un horario uh, estable para usted, si usted pudo no, ne, negociar su salario, cosas así podemos usar como para verificar el, el, emple, el empleo en, en, una, en un lugar. Yeah. Oftentimes, we'll see as an example, uh, a day laborer gets picked up by somebody that's doing just a local job at a house and that person will get hurt. And then the boss will claim, oh no, they're an independent contractor. Well, I don't know any independent contractors that are hired for a day at a specific price, yeah. that the boss tells them what to do, that if they leave the job, they won't get paid, that you know they're taken to and from the job and given the tools and all of these things. Uh, una de nuestras cosas que, que, que vemos nosotros diario, especialmente en nuestra comunidad, es las personas que lo que en inglés llamamos day laborers, que son básicamente personas que fueron recogidas para un, uh, para un labor a, a ese día exacto. Uh, nosotros también tenemos uh, métodos para comprobar el empleo uh, con tal que usted solo fue recogido por un día para que usted uh, uh, haga un servicio para el empleador. Uh, nosotros vemos esos casos casi diarios uh, y si, si esa es una situación suya, usted también tiene derechos uh, aunque usted solo fue uh, usado por un día para trabajar ese mismo día. Uh, perfecto. Eh, yo estaba pensando también, hay muchos, eh, si hay empleados que no tienen, que no están, co eh, no están, no tienen Workers Camp, eh, ¿cuál es, cómo son los, qué recursos tiene el empleado? Um, if an employer doesn't uh, have workers' comp insurance, mm -hmm. uh, what resources does the employer have to provide the client uh, or the employee with uh, any, any coverage for their accident at work? So it's a good question. There's two answers to that. From the, um, from the employee's perspective, from the worker's perspective, the state has a fund that will step in, provide the coverage, and then they go seek reimbursement from the employer. Got it. Uh, básicamente lo que pasa en situaciones así es que el Estado uh, tiene una compañía uh, organizada por el gobierno uh, que cubre a los, a los empleadores cuando un empleado uh, tenga un accidente de trabajo uh, y lo que hacen ellos al final del caso es que ellos buscan que el empleador le pague a ellos para atrás. So, oh, sorry. So if you think that your employer doesn't have coverage, you should still file the claim because 
there will be an entity that will be responsible if you win your case. Uh, entonces, si usted piensa que su empleador no tiene uh, seguro de workers' comp, uh, hay una organización uh, del gobierno que está ahí dispuestos para uh, cubrir a la persona herida uh, desde el día primero. Entonces, si usted piensa que su empleador no tenga cobertura, todavía consulte con un abogado porque eso, más que nada, no tiene ningún problema. And if you're an employer and you don't have coverage, uh, and you're watching this, go get coverage. You're in trouble. It, it's a crime. And it it's a crime. And it's, the penalties are thousands, tens of thousands, hundreds of thousands of dollars, depending on how long you went without coverage, and you have to pay for everything in the case. Was it $5,000 a week now? Uh, it's a, uh, for every 10 days, it's $1,000. Okay. Yeah, which right. adds up. Wow. Básicamente lo que están uh, hablando los abogados es que si usted es un empleador que está viendo y no tiene seguro de compensación, cómprelo porque es un crimen si no lo tiene. Y si no lo tiene y alguien uh, de su compañía tiene una herida en el trabajo, usted sería uh, responsable por toda la cobertura médica uh, al final del caso. So we go back to our day laborer. A lot of times when the <coughs> boss picks him up, and then he gets hurt, the boss says, oh, he's not an employee, I don't have workers' compensation insurance, I don't need any employees. Guess what? You do. And if you don't have it, you will be hit with that crime and with those penalties. Uh, pa, uh, otra vez al punto de los trabajadores que trabajan un día y que las compañías no tienen seguro médico y que cuando alguien tenga un accidente de trabajo ellos dicen, oh, pero no tengo seguro, uh, no diga nada. Uh, no, siempre hay una entidad que cubre a, los, a, a las personas que fueron uh, heridas en trabajo. Uh, consulte con un abogado porque usted tiene derechos. Muy interesante, déjame decirte, yo estoy aprendiendo bastante también con las informaciones que me están dando. Y este, también quiero pedirles si ustedes tienen algunas preguntas, eh, por favor. Eh, tenemos Natalie que nos está ayudando con la... La, lo, técnicamente ella puede hacer la pregunta. So, entonces, si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Eh, la pregunta que yo tengo es, ¿cuáles son los retos más grandes que ustedes ven? Porque ustedes tienen mucho, muchos clientes que son hispanos. ¿Cuáles son los retos más grandes que ustedes ven con nuestra comunidad? Uh, since we are uh, a high volume firm that deals with a lot of people that are in this country and documented, what are the biggest hurdles that you guys uh, come across on your, on your daily basis for people within the Hispanic community, specifically people who aren't in this country legally? Um, I think it's just uh, making sure people are aware of their rights. Uh, and once they're aware of that, we can guide them through the system. But it's not a common type of claim to make. People, I don't think, are usually aware that this even exists when they're at work. Um, so educating an, a worker in the first place is the biggest hurdle. Yeah. Go ahead, Fia, uh, Uno de los obstáculos que el abogado Jacob Miranda estaba explicando ahora mismo es que uh, la cosa número uno que uh, es un problema con nuestros clientes uh, es que ellos no saben los derechos que ellos tienen. Uh, educando al pueblo es, la, la, es lo más complicado que... que, que es una de las cosas más complicadas que nosotros podemos hacer. Uh, si una persona no, no está consciente en los derechos que ellos tienen y cómo trabaja la ley, es muy difícil que ellos los contacten a nosotros en el primer lugar. And I think along with that is the fear. People are afraid. They don't want to sue their employer. This is not a lawsuit. Uh, they are afraid that they're going to lose their jobs. An employer cannot fire somebody because they are putting in a claim for workers' That's compensation. Good. That's a good point. Uh, el otro punto que el abogado uh, Adam Cohen uh, quería enfocar ahora es uh, mantener que esto, que cuando las personas tengan un, una herida en el trabajo, ellos no quieran denunciar a su empleador. Él quiere enfocar que esto no es una demanda contra el empleador, esto es un reclamo de seguro. Uh, los empleadores, uh, bajo la ley de, de compensaciones del Estado de Nueva York, que los empleadores no tienen el derecho de mandar al empleador solo porque ellos tuvieron un accidente de trabajo y porque están siguiendo un caso de compensación. Excelente. Tenemos una pregunta. La pregunta vino de Julio Cerrón. Si sufrí el accidente hace dos años, ¿puedo reclamar a la compañía? If I had the accident two years ago, can I still put in a claim? Better do it quickly because there is a limitation on how long you can wait, and it is two years. So if you had the accident over two years ago, you may be out of luck, 
but that also depends if they paid for any medical treatment or if you were paid, if you lost any time from work and you were paid for that, maybe <coughs> we can save that. Uh, el, en respuesta a la pregunta que uh, uno de nuestros uh, personas que están viendo preguntó, uh, el abogado quiere enfocar que uh, hay una, un, un, un límite en el tiempo que puede dejar pasar de la, de la herida. Uh, el límite es dos años. Uh, hay excepciones para eso, pero uh, es muy común que si usted pasó dos, deja, deja dos años pasar desde el día de, del accidente, uh, hay, 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 es probable que, que el caso no sea recogido porque el límite es dos años desde que pasó el accidente. Muy bien. Eh, lamentablemente todo llega a un final y estamos llegando ya al final del programa. Espero que le haya gustado bastante la información. Yo creo que fue excelente. Y quiero que eh, tú le digas a nuestros seguidores ¿Dónde está la oficina? ¿Cuál es el número de teléfono donde ellos pueden comunicarse? Sí. Uh, nosotros tenemos seis oficinas. Uh, nuestra primaria oficina es aquí en White Plains, uh, 14 Mamaroneck Avenue. Cuar, uh, cuart, número de, cuatro, uh, de cuarto es uh, 401. Uh, nuestro número telefónico es 914-421-0080. Uh, Tenemos una llamada si tiene más preguntas. Estamos aquí disponibles de lunes a viernes de, de 9 a 4. Y quiero, I want to thank you so much. Oh, for, thank you. This is thank you pleasure. so much, you. really, for joining us. And really, thank you for caring for our community. We appreciate it. We're always, everybody that takes care of our Latino community, and especially nowadays where we are in desperate need of support, we want to thank you. Thank you. That's always been a very important part of our mission to be very involved in the community. And that, that's one of the things that uh, we hold very dear to our hearts. Anybody that follows us on Facebook or, or follows us on Twitter uh, would see the things that we do outside of our job and the community service that we do. And we take a lot of pride in that. Uh, I actually, uh, oh, estoy yo confundida hoy con el español y el inglés, pero aquí estamos. Eh, yo le estaba dando gracias a ellos porque en realidad son, es una compañía de abogados que sí trabajan con nuestra comunidad y yo he visto el apoyo que ellos le están dando. Como le dije al principio, por eso lo invité aquí y él dice que eso es su misión. Su misión es ayudar a nuestra comunidad hispana y las personas indocumentadas, las personas que necesitan tanto apoyo porque yo sé que para ustedes es muy dura la situación y por eso nosotros siempre queremos enfocar en buscar información que ustedes necesiten. Eh, eh, algo que antes de irnos, eh, se me olvidó preguntarle porque yo sé que ellos están envueltos con ayudando a inmigrantes que están detenidos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si nos puede dar un... Eh, yo sé, porque habla, hablamos de esto antes y tú, como no tenemos mucho tiempo, nos puede dar una idea de lo que ellos están haciendo. Sí, uh, nuestro uh, director de la firma, Adam Cohen, está uh, involucrado en, en una organización que se llama Abogados para Buen Gobierno, uh, tra 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 traducido de Lawyers for Good Government. Uh, ellos están, uh, tienen nuevas iniciativas uh, que uh, pro pro uh, prohíben uh, ayuda legal a personas que están detenidas ahorita en la frontera. Uh, todo el trabajo que la, esa organización hace es gratuita. Uh, entonces, si usted tiene preguntas de eso también, denos una llamada. Uh, nuestro abogado está en el borde de directores de esa organización y está preparado para ayudarles. Un millón de gracias. Hiciste un excelente trabajo. Thank you. Thank you. Estoy orgullosa de ti. Thank you. Thank you. <laughs> eh, muchas gracias de nuevo. Cuídense y recuérdense, si les gusta el programa, denos un like. Bye. Cuídense.